Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal de NoFX55. En esta ocasión les traigo un nuevo video tutorial sobre Photoshop. Y bueno, nos salimos prácticamente de los filtros. En esta ocasión no veremos. Solamente usaremos pinceles y la herramienta dedo para crear nuestro proyecto que es este. Este sería nuestro proyecto final. Al que yo le puedo titular como efectos especiales y como ven solamente ocupamos tres capas que es el fondo el efecto del fondo de, del poder y lo que lo rodea y bueno como ven este está muy interesante se podría decir que este es un efecto básico no es este muy complicado bueno este es como que lo básico y vamos a empezar voy a meter esto en un grupo y bueno una vez que para empezar con nuestro nuevo tutorial el tamaño del documento no importa esto ya es variación de ustedes con ustedes lo decían y bueno el primero lo que tenemos que hacer es nuestro fondo negro obviamente para que se vea nuestro efecto de luz y empezamos con nuestros pinceles un pincel difuminado es el que les recomiendo de hecho es el que se utiliza un color oscuro, azul o verde, no sé, el color que ustedes quieran bueno en esta ocasión vamos a empezar con un nuevo uno verde abrimos una nueva capa una vez más nueva capa y empezamos a dar un clicazo aquí inmediatamente después vamos a elegir un nuevo color verde un verde más claro y vamos a dar otro clicazo pero antes cambiamos un poco su tamaño después vamos a escoger un nuevo color verde más claro todavía modificamos otro poco más su tamaño clicazo y un verde más claro y en donde sale modificar su tamaño damos un clic y terminamos escogiendo el color blanco y clic ahí está bueno, básicamente este sería nuestro principio. Ahora vamos a ocupar lo que es la herramienta dedo, que está ubicada debajo del bote de pintura o de los degradados. A un tamaño de 30 en difuminado igual. Y empezamos a, extra a extracción esa forma de ustedes. Ahora sí que es su, su ojo es el que tiene que juzgar. Como a ustedes les guste. Cambiamos un poco de los tamaños para que exista variación entre los, la, extra, la extracción de, de nuestro objeto y seguimos. Esto ya es a decir ustedes que tanto la quieren extender, que tanto la quieren difuminar, etc. Bueno, como ven, este ya sería nuestro. Yo ya lo voy a dejar así se ven bien, no, no, no se ve tan mal ahora aquí en la luz para que se vea también como que está saliendo de la luz y 
bueno y así lo voy a dejar y para terminar con el pincel una vez más vamos a escoger el color blanco y vamos a dar un clic por aquí ahí está paso siguiente con nuestro pincel escogemos un color verde o puede ser blanco ya es con una vez más es cuestión de ustedes elegir eso y nos vamos a ir a pinceles opciones de pinceles si no lo tienen en la barra de aquí abajo se pueden ir a y pinceles y nada más la seleccionan y aparece la opción que yo le estoy mostrando en este momento y seleccionamos dinámica de forma yo tengo ya por defecto el 5 y el 25% en estas opciones y dispersión que ya también tengo algunas opciones ya preestablecidas que es el 2 y 674 y de arriba, bueno, en forma de la punta tengo 93, 0 y 40%. Ya lo voy a ocupar así. Y cambiamos nuestro tamaño de pincel. Y empezamos a dar clicazos alrededor, por aquí, por allá. Esta puede ser una opción, tienes que empezar a dar los picazos, la forma que te guste, que tú veas que se vaya viendo bien. U otra, otra opción es dejar presionado y arrastrar. Voy a bajar un poco más el tamaño. Voy a cambiar el color a blanco vamos a sus capas y le bajamos la opacidad al gusto de ustedes y si ustedes desean que de un lado se vean más oscuros más más opacos y del otro que se vean más claros simplemente abren una nueva capa y ponen el color que ustedes deseen y ya ustedes lo que manejan la opacidad ya manejan la opacidad y si no también Bueno, como ven es un tutorial muy corto, muy fácil, sencillo, espero les guste, espero comenten. Y bueno, ya de ustedes. Por mi parte eso es todo, es un tutorial muy fácil, sencillo y hasta luego.